தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் நம்ம விண்வெளி ஆராய்ந்த அளவுக்கு இந்த உலகத்தில் நம்ம எதையுமே ஆராயலை அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் அப்படி ஆராயத இடங்களில் எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்லணும்னா பெருமுடா முக்கோணம் இன்றைக்கு வரைக்கும் அதில் இருக்கிற மர்மம் என்ன அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியலை அதே மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு இடத்த தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது என்ன இடம்னா சோன் ஆஃப் சைலன்ஸ் அமைதியின் இடம் என்று அழைக்கப்படுது இது எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வட மெக்சிகோவில் இருக்கிற சிகிகுவான் பாலைவனத்தில் அமைஞ்சிருக்குது இதோடைய பரப்பளவு கிட்டத்தட்ட நாலு லட்சம் ஹெக்டர் அளவுக்கு விரிந்து இருக்குது இதோட எல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிகிகுவான் துரோங்கோ கொஹிலா அப்படிங்கிற மூன்று மாகாணங்களை அதோடைய எல்லைகளாக இருக்குது அப்படி இந்த இடத்துல என்ன தான் அப்படி வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெருமுடா முக்கோணத்தில் இருக்கிற மாதிரியே இந்த இடத்துலையும் ரேடியோ சிக்னல்ஸ் எதுவுமே ஒழுங்காக வேலை செய்யாது காம்பஸ் எதுவுமே ஒழுங்காக திசை காட்டாது இதையும் தவிர பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல மூன்று தடவை விண்கற்கள் விழுந்திருக்குது அதுவும் முதல் இரண்டு விண்கற்கள் வந்து ஒரே இடத்துல விழுந்திருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுலேயும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலையும் வட சிகுகுவான் அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த இரண்டு முதல் விண்கற்கள் விழுந்திருக்குது இந்த இடம் வந்து அந்த அமைதியின் இடத்துக்கு கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருக்குது மூணாவது விண்கல் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்போதில் விழுந்திருக்குது அது வந்து அலண்டே வேலி அப்படிங்கிற இடத்துல விழுந்திருக்குது அது வந்து முதல்ல விழுந்த அந்த இரண்டு விண்கற்களுக்கும் மேற்கு தள்ளி இருக்குது முதல் இரண்டு விண்கற்கள் விழுந்தப்போமே அகஸ்டியோ ஹாரி டி லா பெனா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு அறிவியல் அறிஞர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் இந்த இடத்துல வந்து அவருடைய ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் இவர் தான் சோன் ஆஃப் சைலன்ஸ் அப்படிங்கிற பேர் வச்சிருக்கிறாரு மூணு விண்கல்கள் விழுந்ததுனால இது என்ன பெரிய அதிசயமான வியப்பான இடம் ஆயிட்டா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இன்னொரு விஷயமும் நடந்திருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாவது வருஷம் ஜூலை மாதம் பதினொன்றாம் தேதி யூஎஸ் ஏர்ஃபோர்ஸ் பேஸில் இருந்து அத்தேனா ராக்கெட் அப்படிங்கிற ராக்கெட்டை ஏவியிருக்கிறாங்க அந்த ராக்கெட் எதுக்காக ஏவினாங்க அப்படின்னா உட்டா உட்டா அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஃபிக் மிஷின் அதில் அது மூலமாக யூஎஸ் வந்து மேலடுக்கு வளிமண்டலத்தை வளிமண்டலத்தை ஆராயிறதுக்காக இந்த ராக்கெட் அனுப்பப்பட்டது ஆனால் இந்த ராக்கெட் வந்து இந்த சோன் ஆஃப் சைலன்ஸ் இந்த இடத்த கடந்து தான் போய் ஆக வேண்டியது இருக்குது இந்த இடத்த கடந்து போகும்போது அது வந்து கரெக்டாக இதய பகுதி கரெக்டாக சோன் ஆஃப் சைலன்ஸுடைய அமைதியின் இடத்துடைய இதய பகுதியில் கரெக்டாக விழுந்திருக்குது இதனால் என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ராக்கெட் விழுந்ததுக்கப்புறம் உலக அறிவியலாளர்கள் அறிவியலாளர்கள் விஞ்ஞானிகள் எல்லாருடைய கவனத்தையுமே ஈர்த்திருக்குது பெமெக்ஸ் என்ற நேஷனல் ஆயில் கம்பெனியும் இந்த இடத்த வந்து ஆராய்கிறதுக்கு முன் வந்திருக்குது இவங்க இவங்க ஆராய்ஞ்சு சில வருடங்களுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏ அந்த ராக்கெட் ஏழு டன் இருக்கிற அந்த ராக்கெட் வந்து இருந்ததுக்கான அடையாளமே இல்லை அந்த இடத்துல இது ஒரு நிகழ்வு இந்த ஏழு டன் ராக்கெட் அது விழுந் அது வந்ததுக்கானவோ இல்லை விழுந்ததுக்கானவோ எந்த ஒரு அடையாளமும் அங்கே கிடைக்கல இந்த இடத்துல இன்னும் ஒரு அதிசயமான நிகழ்வு ஒன்று நடந்து இருக்குது நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வாழக்கூடிய உயிரினங்கள் தாவரங்களாக இருக்கட்டும் விலங்குகளாக இருக்கட்டும் அதோடைய அபர்விதமான வளர்ச்சி இல்லைனா அசாதாரணமான வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுங்க வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே வளர்ந்துருக்குது இந்த இடத்துல குறிப்பாக இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய தாவரங்களும் விலங்குகளும் மட்டுமே இதனால் மெக்சிகன் அரசு மிப்பிமி பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் அப்படிங்கிற ஒரு ரிசர்ச் ஸ்டேஷனை அங்கே இடத்துக்கு பக்கத்திலே வச்சுருக்கிறாங்க ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் தள்ளி தான் வச்சுருக்கிறாங்க ஆராய்ச்சி மூலமாக இந்த அறிவியலாளர்கள் கண்டுபிடிச்சதில் முக்கியமான ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னங்குட்டி சி ஆஃப் தெத்தீஸ் கடலுக்கு அடியில் இருந்த இடம் தான் இந்த அமைதியின் அமைதியின் இடம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க எப்படி இதை நிரூபிச்சாங்க அப்படின்னா அங்கே கடல் சிற்பிகளுடைய படிமங்கள் கிடச்சிருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் எக்கச்சக்கமாக உப்பு படிமங்களாக இருக்குது இதன் மூலமாக தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் அங்கே சால்ட் மைன் இருக்குது இது எல்லாமே அறிவியலாளர்கள் கண்டுபிடிச்ச விஷயம் மக்கள்கிட்ட சில விஷயம் பரவி இருக்குது அது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெருப்பு பந்து வானத்திலேருந்து பறந்து வருவதாகவும் மலைகளில் உருண்டு ஓடுவதாகவும் அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க அங்கே இது மட்டும் இல்லாமல் சிகோகுவான் இந்த மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து இங்கே வந்து தெய்வீக நடவடிக்கை இருக்கதாகவும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஃபோ அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்டியல் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் இருக்கிறதாகவும் சொல்கிறாங்க யுஎஃப்ஓ அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்டிஃபைன்ட் ஃப்ளையிங் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா என்னென்னா வரையறுக்கப்படாத பறக்கும் கூடிய பொருள் பறக்கும் பொருள் அப்படின்னு சொல்லலாம் எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்ட்ரியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஏலியன்ஸோடைய நடவடிக்கைகள்
அங்கே ஒரு குடும்பத்துக்கு மட்டும் ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழ்கிறாங்க அவங்க குடும்பம் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெஞ்சமின் பலாசியஸ் அவருடைய குடும்பம்தான் பெஞ்சமின் பலாசியஸ் அங்கே அமைதியின் இடம் இருக்கிறனால தான் அங்கே வந்து சம்பாதிச்சு அவர் இங்கே அங்கே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அவர் வாழ்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸாக மாறிக்கிட்டு இருக்குது உலக மக்கள் அனைவரும் அங்கே வந்து பார்க்குறதுக்காக போகிறாங்க அங்கே இருக்கிற யாருமே அந்த அமைதியின் இடத்துக்கு தனியாக அனுப்பப்படுவதில்லை யாரோ யாராவது ஒரு டூரிஸ்டர் உள்ளே கூப்பிட்டு போனால் தான் உண்டு பலாசியஸ் அவருடைய கனவாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு டூரிஸ்ட் மெக்கா வித் பீப்புள் ஸ்டேயிங் அட் மை ரேஞ்ச் அண்ட் டேக்கிங் கைடட் டூர்ஸ் அப்படின்னு அவருடைய கருத்தை அவருடைய கனவை அவர் அங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாரு இது மட்டும் இல்லாமல் அவர் அந்த சோனை பற்றி அவர் சொன்னது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தி சோன் இஸ் மை பேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு இதையும் தவிர அவருடைய மனைவியான சாச்சா பலாசியஸ் சொல்லியிருக்காங்க தி சோன் ஹேஸ் பீன் குட் டு அவர் ஃபேமிலி அப்படின்னு அவங்க அவங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்லியிருக்காங்க இதையும் தவிர அவங்க குடும்பத்துக்கு நகர்ந்த ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு இதை பற்றி பேசியே தான் ஆகணும் இந்த சோனை பற்றி பேசும்போது இந்த சோனில் என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு இந்த அவங்களுடைய அதாவது பலாசியஸ் பலாசியஸ் மற்றும் சாச்சா அவங்களுடைய மகள் அல்ஜன்ரா இவங்களுக்கு குழந்தை இல்லை அவங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள் இதனால் முயற்சி பண்ணி பார்த்துருக்குறாங்க நிறைய டாக்டர்ஸ் போய் பார்த்துருக்குறாங்க எக்கச்சக்க ஹாஸ்பிட்டல் ஏரியா இறங்கி பார்த்துட்டாங்க இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கல இவங்க வந்து சோனுக்கு வந்திருக்கிறாங்க அதாவது அமைதியின் இடத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க வந்த கொஞ்ச நாளே அவங்க வந்து கன்சீவ் ஆகியிருக்கிறாங்க கர்ப்பம் ஆகியிருக்கிறாங்க இவங்க வந்து மறுபடியும் ரெண்டு வருஷம் கழித்து மறுபடியும் வந்திருக்கிறாங்க அப்பமும் கூட இவங்க கன்சீவ் ஆகியிருக்கிறாங்க இரண்டு தடவை இப்படி அவங்களுடைய மகள் கன்சீவ் ஆகிற காரணம் இந்த சோன் தான் இருந்திருக்குது பலாசியஸ் இன்னும் ஒன்று சொல்லியிருக்கிறாரு அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் அவருக்கு உடல் பலவீனம் வந்ததே இல்லையா காய்ச்சல் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமும் வந்தது இல்லையா அதுக்கு அவர் எதை காரணமாக நினைக்கார் அப்படின்னா அந்த ஜோன் தான் அவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி காய்ச்சல் எதுவுமே வரவிடாமல் தடுக்குது அப்படின்னா அவர் நம்புகிறாராம் இப்போத்தை வாட்டுக்கே இது ஒரு இடையூறலாக இருந்தாலும் ஒரு குடும்பத்தை வாழ வச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு இடமாக இன்றைக்கு வரைக்கும் அது இருக்குது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மர்மமான இடங்களை பற்றின ஏதாவது நிகழ்வுகள் தெரிஞ்சாகணும் அப்படின்னா கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இதோ இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கிறது தமிழ் காதனுடைய சரவணன் மற்றும் யோகன் நெக்ஸ்ட்